Man kan også lave snoning, hvor man bruger to snoningspinde. Det gør man ved at strikke hen til der, hvor snoningen kommer. Så sætter jeg først to masker her i hvil foran arbejde på en snoningspind. Så tager jeg den anden snoningspind sætter to masker af i hvil bag på arbejdet. Så nu hænger den ene snoningspind foran og den anden bagved. Så er jeg plads til at gå hen og strikke de sidste masker, der er i selve snoningens masker herhen. Så dem starter jeg med at strikke. Så tager jeg de to masker, der hænger på snoningspinden forrest snoningspinden op og strikker to masker med den. Så er jeg færdig med den. Så tager jeg de to masker, der hænger bagpå. Sørg for, at de ikke er, er snoet for meget ind. Tag dem op, så jeg kan strikke med den snoningspind og strikker de sidste to. Så er jeg færdig med snoningen. Jeg strikker over og viser den igen. Jeg tager de to første masker af, sætter foran arbejde, tager de to næste masker af og sætter bag ved arbejdet. Jeg tager strikketråden og kan strikke de sidste to masker, der sidder her. Så tager forreste snoningspind og strikker de to masker. Lægger den væk og tager den bagerste snoningspind op og strikker de to masker og lægger den væk. Strikker den sidste gang. Nu har jeg så lavet snoninger med to snoningspinde. Det gør, at en snoning bliver ligesom snoet noget mere, fordi man ligesom flytter nogle masker både den ene og den anden vej. Så det giver sådan lidt en tættere snoning. Og det skal man selvfølgelig tænke på, at, at ens strikkefasthed bliver meget tæt, når man, når man strikker sådan en snoning på den her måde. Men det giver også et flot resultat.